itinawag ng isang concerned citizen na nakilalang si Melanie Grace de los Reyes sa AXCIS party list sa Kabanatuan City ang isang manong kakaibang ibo na bumagsak malapit sa kanilang bahay. Agad-agad po akong tumawag sa office po ng sentro sa Kabanatuan City at nakapag-coordinate po ako sa agaran ng pag-rescue doon sa Aguila. Agad-agad yung mga staff natin ay uh, pinasamahan yung mga staff ng uh, AXCIS Nueva Ecija para puntahan yung yung uh, nag-report na kung saan ay, uh, ay dumapo daw o nalaglag o uh, bumagsak. Agad namang ibinigay ang kustodiyan ng ibon sa Regional Wildlife Rescue Center ng Penro o Provincial Environment and Natural Resources Office para mabigyan ito ng tamang pangangalaga. Nabatid na ang nailigtas na ibon ay isang uri ng agila na juvenile Brahmini kite o kilala rin sa tawag na redback sea eagle. Tinatayang nasa tatlong buwan pa lamang ang naturang agila at may sugat ito sa kanang pakpak ng matagpuan. Ito siya po ay decreasing in population po. Dito po aalagaan po natin yan, pakakainin, hanggang sa makapag-rehabilitate po siya at pwede na po siyang marimis. Sa inisyal na pagsisiyasat, lumalabas sa posibleng ilegal na inaalagaan ng tao ang naturang agila at nakatakas lamang ito sa kanyang amo. Sa assessment po namin dahil uh, nahahawakan natin yung ibon, uh, ang ano po namin sa kanya is alaga po siya ng tao. Saka yung, yung part po ng feather niya is ginupit po. Then wala din po siyang buntot so indi mga indications po na siya po ay inaalagaan. Iginiit naman ng Penro na ayon sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Act maaring makulong ng dalawa hanggang apat na taon at magmulta ng 30,000 piso hanggang 300,000 pesos ang sino mang nag-aalaga ng mga wild animals. Dapat po nating ipabatid sa mga tao na itong mga ito pong mga rare, ano, endangered species na natin eh kailangan po nating paramihin sa wild. Hindi po pwedeng alagaan natin. Mayroon po kaming wildlife act, may republic act po kami. Ano, may, may, may karampatang parusa po at bayad para po sa ganun. Tayo naman sa mga opisyal, papakawala ng agila matapos ang apat na buwang rehabilitasyon. Nakagawian naman sa DNR na ipangalan ang mga nare-rescue na agila sa mga tao na nasa likod o tumulong para mailigtas ito. Dahil na-surrender po sa atin ito ng uh, AXIS party list, so naisip po namin may pangalan is Erwin Tool. Po, ilalagay po natin yan sa tag bag before it released. Erwin yes po, ang pangalan siya po ngayon si Sir Erwin Tool po. <laughs> <laughs>